வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்கு புக்லேயும் நமக்கு ரெண்டு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த கொஷின் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அண்ட் ஆட் நம்பர் விச் இஸ் கிரேட் தேன் டூ ஸோ இந்த கொஷனுக்கு என்ன மீனிங் கெட்டிங் அண்ட் ஆட் நம்பர் கிரேட் தேன் டூ டூவை விட பெரிய ஆட் நம்பர் வரக்கான ப்ராபிலிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு டை த்ரோ பண்ணிங்கன்னா அதோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நமக்கே தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கேட்குறேன் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இதில் ஆட் நம்பர் விச் இஸ் கிரேட் தேன் டூ வரக்கான ப்ராபிலிட்டி அப்படின்னா ஆட் நம்பர் கிரேட் தேன் டூனு இது த்ரீயும் ஃபைவும் தான் அப்போ ஏங்கிற ஈவெண்ட்டில் நமக்கு என்னெல்லாம் வரும்னா த்ரீயும் ஃபைவும் வரும் அப்போ அதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஆஃப்ஏ இஸ் ஈக்வல் டு என்ஆஃப்ஏ பை என்ஆஃப்எஸ் என்ஆஃப்ஏ வந்து டூ என்ஆஃப்எஸ் வந்து சிக்ஸ் ஸோ டூ பை சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இதுதான் இல்லைங்களா இதுலேருந்து செகண்ட் கொஷின் எப்படி டிஃபர் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் If the die shows an odd number, then what is the probability that it is greater than 2? இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கண்ணு இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் நம்பர் விழுந்துச்சுன்னா அது கிரேட்டர் தேன் டூவாக இருக்குதான்னு நீங்கள் கேட்கல வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தட் அந்த ஆட் நம்பர் விச் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ கால் ப்ராபிலிட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க பட் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டை த்ரோ பண்ணுறேன் டை த்ரோ பண்ணுறப்ப அது ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இஃப் த டை ஷோஸ் அண்ட் ஆட் நம்பர் then அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செக் பண்ண சொல்றாங்கன்னா வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தேட் இட் இஸ் கிரேட் தேன் டூ ஸோ இதோட சாம்பிள் ஸ்பேஸும் இதோட சாம்பிள் ஸ்பேஸும் டிஃபர் ஆகும் எப்படி டிஃபர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஈவெண்ட் நடக்குது இந்த டை ஷோஸ் அண்ட் ஆட் நம்பர் சரிங்களா இப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு வந்து என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் அது மேலே எழுதிட்டேனா அதை விட்டுருங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்து கெட்டிங் அண்ட் ஆட் நம்பர் அப்போ அந்த ஏங்கிற ஈவெண்ட் வந்து கெட்டிங் அண்ட் ஆட் நம்பர்னு எடுத்துக்கோங்க ஏங்கிற ஈவெண்ட் வந்து கெட்டிங் அண்ட் ஆட் நம்பர் அப்போ அதில் எதெல்லாம் வரும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு சரியாக்கண்ண இது நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செக் பண்ணுறோம் அது வந்து கிரேட்டர் தேன் டூவாக இது தான் செக் பண்ணுறோம் If the die shows an odd number, then what is the probability that it is greater than 2? This is the probability that it is greater than 2. This is the probability that it is greater than 2. Then, what is the probability that it is greater than 2? This is the probability that it is greater than 2. That is B. Okay? Now, P is greater than 2. This is the probability that it is greater than 2. Then, what is the probability that it is greater than 2? Then, what is the probability that it is? இப்போ நம்ம வந்து இந்த கொஸ்டினை நம்ம எப்படி எழுதணும்னா பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ அப்படின்னு தான் நம்ம எழுதணும் சரியா அதாவது ஏங்கிற ஈவெண்ட் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதை பொறுத்து பிங்கிற ஈவெண்ட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ அப்போ இந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு நம்மளோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எதுவாக இருக்கும்னா ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்ச ஈவெண்ட் தான் நம்மளோட சாம்பிள் ஸ்பேஸாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ஏ அப்போ இங்கே என்னது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் மூணு இருக்குங்களா என்ன ஃபேங்கிறது மூ அப்போ வந்து இங்கே வந்து நம்மளுடைய டினாமினேட்டில் த்ரீ வரும் பி நடக்கிறக்கான சான்ஸ் வந்து டூ அப்போ டூ பை த்ரீ வரும் இதை வந்து பி ஆஃப் பி கிவன் ஏன் எழுதுவோம் இதை வந்து பி ஆஃப் ஏன்னு எழுதுவோம் சரிங்களா ஏன் எழுதலாம் பி நடந்தால் நீங்கள் எடுக்கிற ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற நேம் பொறுத்து இதுக்கும் இதுக்கும் வேல்யூ டிஃபராக இருப்பாங்க இது ஒன் பை த்ரீ வருது இது டூ பை த்ரீ வருது சரியா இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் இது பண்ணியிருக்காங்க அது ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அது டூ அவட கிரேட்டராக இருக்கிறக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இது வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி கிடையாது எந்த ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கல பட் இங்கே கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி சரி ஏற்கனவே அப்போ இங்கே வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எது நடக்குது ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் தான் நம்மளோட சாம்பிள் ஸ்பேஸாக செகண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கான சாம்பிள் ஸ்பேஸாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட்டு தான் செகண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கான சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆக்கிறாகும் இதை தான் அவங்க ஃபார்ம்லாவை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டிக்கான ஃபார்மில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்கன்னா பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை பி ஆஃப் ஏ சரியா கண்ணு பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு P of A intersection B by
அங்க சிக்ஸ் வராது சிக்ஸ் வந்து ஆட் நம்பரா வராது அதனால இதுதான் உங்களுக்கு பியா இருக்கும் அப்ப ஏக்கும் பிக்கு உள்ள காமன் போர்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீயும் ஃபைவ் தான் ஏக்கும் பிக்கு உள்ள காமன் போர்ஷன் வந்து த்ரீயும் ஃபைவ் அப்ப பி கியூ ஒன் ஏ எப்படி கண்ட பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பில டூ இருக்குது அப்ப டூ பை சிக்ஸ் அண்ட் பி ஆஃப் ஏ வேணும் ஏ என்ன கணக்கு த்ரீயா இப்ப த்ரீ பை சிக்ஸ் வரும் இப்ப சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு டூ பை த்ரீ இது ஃபார்முலாவா நம்ம போடுறது அது எதனா வந்துருக்குங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்குங்க பி கிவன் ஏ கேட்டாங்கன்னா ஏங்கிறது உங்களுக்கு பிக்கான சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆக்கிறாகும் அதுவே ஏ கிவன் பின்னு கேட்டாங்கன்னா பி இங்க பி ஏ வந்து நம்மளோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆக்கிறாகும் ஓகேவா இல்ல எனக்கு அது குழப்பம்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா மெத்தட் போய்க்கிங்க ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இதுதான் கண்ணு ஒரு ஈவெண்ட் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருது அந்த ஈவெண்ட் பொறுத்து ரெண்டாவது ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி ஆஃப் ஏ கிவன் பிக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா P of A intersection B by P of B. அதுவே பி ஆஃப் பி கிவன் ஏக்கான ப்ராபிலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஏங்கிற ஈவெண்ட் ஏக்கர நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பிங்கிற ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பை பி ஆஃப் ஏ சரியா கண்ணு இதுதான் நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு மல்டிபிளிகேஷன் தேரமான ப்ராபிலிட்டி கிடைச்சோம் சரியா மல்டிபிளிகேஷன் தேரம் ஆன் ப்ராபிலிட்டி என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி இன்டு பி ஆஃப் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பி ஆஃப் பி அந்த சைட் கொண்டு போனீங்கன்னா நமக்கு இது கிடைச்சிருது பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி இன்டு பி ஆஃப் பின்னு எழுதலாம் அல்லது பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ இன்டு பி ஆஃப் என்ன எழுதலாம் இந்த ஃபார்ம்ல இருந்து இந்த சைட் கொண்டு போங்க பாருங்க பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ இன்டு பி ஆஃப் என்னது நமக்கு சம்முக்கு ப்ராப்ளம் தகுந்த மாதிரி நமக்கு எந்த ஃபார்ம்ல தேவைப்படுதோ அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் சரியா கண்ணு இதுதான் மல்டிபிளிகேஷன் தேர்மான் ப்ராபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தலாம் ஸோ இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் அக்கர் ஆகிறது வந்து இன்னொரு ஈவெண்ட்டை எந்த விதத்திலையும் ஒரு ஈவெண்டோட ப்ராபிலிட்டி வந்து இன்னொரு ப்ராபிலிட்டியை வந்து எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காம இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் சரி ஏற்கனவே ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம ஒரு பாக்ஸில் வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் பால்ஸ் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இதில் வந்து நம்ம வந்து டூ பால்ஸ் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க டூ பால்ஸ் எடுக்கிறது வந்து ரெண்டு விதமாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று அடுத்தது வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சரியா இப்போ வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பால் எடுக்கிறீங்க அது என்ன கலர்னு பார்த்துட்டு மறுபடியும் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே போட்டுறீங்க சரிங்களா அப்புறம் மறுபடியும் ரெண்டாவது பால் எடுத்து பார்க்குறீங்க இது வந்து வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா என்னென்னா ஒரு பால் எடுக்கிறீங்க அந்த பாலை என்னென்னு பார்க்குறீங்க கலரை பார்த்துட்டு உள்ளே வைக்கிறது கிடையாது அடுத்து மறுபடியும் உள்ளேருந்து ரெண்டாவது பால் எடுக்கிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்த பாலை நீங்கள் உள்ளே மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் செகண்ட் பால் எடுக்கிறது அது வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ இந்த வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஒரு பால் எடுக்கிறது வந்து செகண்ட் பால் எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி குறைக்காது சரிங்களா ஏன்னா நீங்க என்ன என்ன கலரும் பார்த்துட்டு உள்ள போட்டுருவீங்க ஓகேவா அப்ப வந்து அங்க நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் மாறாது அதனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிரா எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ரெட் பால் வரக்கான ப்ராபிலிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ரெட் பால் வரது தான் கொஸ்டினா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிராவில் வந்து ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் அக்கரிங் ரெட் பால் வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை வரும்னா டூ பை ஃபைவ் வரும் ஃபர்ஸ்ட் டிராக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிரா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டிரா ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ட்ராக் வந்து டூ பை ஃபைவ் வரும் செகண்ட் ட்ராக் என்ன வரும் செகண்ட் ட்ராலையும் அதே தான் வரும் ரெண்டாவது தான் நீங்கள் எடுக்கிறப்பவும் ரெட் பால் வரக்கான ப்ராபிலிட்டி வந்து டூ பை ஃபைவ் தான் வரும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பால் எடுத்துகிட்டு கலரை பார்த்துட்டு உள்ளே போட்டுட்டீங்க பாக்ஸ்குள்ளே போட்டுட்டீங்க சரிங்களா அப்போ அங்கே வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் பாலுக்கு ரெட் பால் வரக்கான சான்சஸ் வந்து டூ பை ஃபைவ்னா செகண்ட் ட்ராலையும் ரெட் பால் வரக்கான சான்சஸ் வந்து டூ பை ஃபைவ் தான் ஓகேவா ஆனால் வித்வுட் ர
sample special number of possible sets are 4 are there, right? So, 1 by 4. No, I red ball. I have green ball. I first ball. I red ball. Varla. Green ball. Da, da, na. Apa, red ball. Green ball. Veli green ball. Veli red ball. Green ball. Red ball. Red ball. Red ball. Red ball. So, P of second draw. Vandu. Second draw. Huh? Probability of getting a red ball in the second draw. You will get 2 by 4. Then you cancel it 1 by 2. Now, what do you think about this? If you want to get replaced, the first draw and the second draw, the first probability and the second probability, you don't have to worry about it. If you want to get 2 by 5, then you will get 2 by 5. This is a red ball, this is a red ball. This is a red ball, this is a red ball. 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 But if you look at this, the first draw is a red ball probability of 2 by 5. The second draw is 1 by 4 or 1 by 2. The first draw is a possibility of 1 by 2. So, in this case, the second draw is dependent on the first draw. If you decide on this probability, you can decide on the first draw. Okay? So, this is the first draw. We will say this is the different event. This is the independent event. Okay? So, what do you think about the different event? Now, if you have a probability that is independent, you can decide on the condition of the probability. Now, the probability of Conditional probability of event is what we call P of A given B. Is it right? P of A given B. A given is the first draw. This is the P of A. This is the P of B. Is it right? P of A given B is P of A equal to B. That's what it is. It is an independent event. That's what P of B given A is P of B is equal to B. That's what we say. We can say independent event. If we say an event, we can say an event. We can say an independent event. So, if we say an event, 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 then we can say an independent event. Okay? So, this is the condition probability. We can check this event. If we say an event, if we say an event, if we say an event, then we can say an event. P of B given A and P of B equal to that is independent event. Next, let's look at that. That's what we're going to do. P of A given B is equal to P of A. If P of B is greater than 0, greater than 0 means positive. If P of B is greater than 0, greater than 0 means positive. If P of B is greater than 0, greater than 0 means positive. If P of A is greater than 0, P of B is greater than 0. If P of A is greater than 0, P of B is greater than 0. If P of A is greater than 0, P of B is greater than 0. Section B नमे प्रिय अलग लाना P of A into P of B नल दा If two events are independent, then P of A into Section B is equal to P of A into P of B नल दा अदे ये दा P of A one into Section A two into Section A three etc. यत्तने events येरन दा ओम अंदर एंड event वंदे independent events आय येरन दिच्छना अदा नमे प्रिय अलग लाना P of A one into P of A two into P of A three etc. into P of A n. Next theorem twelve point nine कना theorem twelve point eight की तानी video कुड़करें 12.9 P of A not equal to 0, P of B not equal to 0 If A and B are mutually exclusive, they cannot be independent event. Mutually exclusive are independent event. Independent event are independent. If A and B are independent, they cannot be mutually exclusive. Independent event are independent, mutually exclusive event are independent. Mutually exclusive event are independent. रेंड इवेंट को कॉमन एलिमेंट्स है इल्ला आपने ना वन्दे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट सर ये कहना आदर वन्दे इवेंट को कुल्ला नम्बर पाकर दे आदर वे वन्दे इंडिपेंडेंट इवेंट के रूप में इधर कुल्ला पापना प्रोबेबिलिटी कुल्ला पापना सर इंगला इप्पर गेटिंग अ हेड डाउन डी फर्स्ट टास आपने ना मकुड़ Head on first toss ने चुकेंगे। अब आधे का ना possibilities है ना दे H H वरो H T वरो। सिर्फ एक ना आठ दे। Getting head on अलग दे tail on first toss spotting ना। Being even वन दे tail on first toss spotting ना। आधे का ना वरो T T T H वरो। ये पहले दो काम नहीं लगा मंसिर के दां नहीं ले अब ये दोनों ना मैंने सुना mutually exclusive वन दें सुनो आगे getting कई लोग second thousand potting में चिंगे T T वरों H T वरों 
இப்போ இது ரெண்டுக்கும் வந்து ஹெச்டிங்கிறது காமனாக இருக்குது இப்போ இது வந்து நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்போ இந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டாஸில் நம்மளுக்கு என்ன வருதோ அது வந்து செகண்ட் டாஸ் எந்த விதத்துலையும் பாதிக்க கிடையாது ஃபஸ்ட் டாஸில் நம்மளுக்கு டெயில் வந்துச்சுனாவும் அதே தான் செகண்ட் டாஸில் டெயில் வந்துச்சுனாவும் அதே தான் ஃபஸ்ட் டாஸ் வந்து செகண்ட் டாஸாக வந்து எந்த விதத்துலையும் நம்மளுக்கு நம்மளோட ப்ராபிலிட்டி சேஞ்ச் பண்ண கிடையாது மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்ங்கிறது வந்து ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம பார்க்கணும் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டுங்கிறது ப்ராவலிட்டிக்குள்ளே பார்க்கணும் சரியா கண்ணே ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கான ப்ராவலிட்டி வந்து செகண்ட் டாஸ்க்கான ப்ராவலிட்டி எது வித எந்த விதத்தில் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா அது வந்து நாட் இண்டிபெண்ட் டிபெண்ட் ஈவெண்ட்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே வந்து எந்த விதத்துலையும் சேஞ்ச் பண்ணலை அப்போ இது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்னென்னு பார்த்தோம் பி ஆஃப் ஏ கிவன் பியும் பி ஆஃப் ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ இதுலேருந்து அந்த ஃபார்மில் எப்படி வந்துச்சுன்னு பாருங்கள் பி ஆஃப் ஏ கிவன் பியோட ஃபார்மில் என்னது பி ஆஃப் A A intersection B condition probability P yeah. P of A intersection B by P of B ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பை பி ஆஃப் பி இதுதானே ஃபார்முலா இன்டு பி ஆஃப் ஏ இப்போ இந்த பி ஆஃப் பி அந்த சேர்க்கணும் வாங்க பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டு பி ஆஃப் பின்னு போடலாமா கண்ணு ஸோ இதுதான் நமக்கு இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டு பி ஆஃப் பி அதனால் அந்த ஃபார்முலாவாக பார்த்தோம் ஓகேவா எப்போ இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ஏ கிவன் பியோட வேல்யூவும் பி ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கணும் அல்லது பி ஆஃப் பி கிவன் ஏவோட வேல்யூவும் பி ஆஃப் பியோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோம் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காது இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டாக இருந்தால் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்டாக இருக்காது ஸோ இந்த எக்ஸைஸ்க்கு தேவையான கான்செப்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் கண்ணே ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் எக்ஸைஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அம்சம் சால்வ் பண